ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു നമുക്ക് അതിന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നോർത്തേൺ മോസ്റ്റും സദേൺ മോസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ നോർത്തേൺ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് കായൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉപ്പള കായലാണ് ഓക്കെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉപ്പള കായലാണ് നമ്മുടെ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് കായൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കായൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് അതുപോലെ സദേൺ മോസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വേളി ലേക്കാണ് സദൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളായങ്ങി ലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാലാണ് നമുക്ക് നോർത്തും സൗത്തിലും ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പളയാണ് നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് അതുപോലെ സദേൺ മോസ്റ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേളിയും സദേൺ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളായനിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേളി വെള്ളായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഈസി ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും യൂസ് ആവുന്ന ഇല്ല എന്തായാലും പറ്റണ പോലെ കണി ഓർത്തു വയ്ക്കാം വേളി വെള്ളായണി ഇത് രണ്ടും തിരുവനന്തപുരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടോ വേളി ഉണ്ടോ വെള്ളായി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ കുറച്ചൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഏതാണ് സെലൈൻ വാട്ടർ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വേളി വെള്ളായി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരേതാണ് വെള്ളായണിയാണ് അല്ലേ വേളി പറയാൻ സുഖമല്ല വേളി വെള്ളായി അപ്പോൾ വെള്ളായി പറയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി രണ്ട് പേരിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കുടിവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റേ വെള്ളത്തിന് നിറയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളായിനിയാണ് എന്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേര് വെള്ളായിനിയാണ് സോ വെള്ളായി ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് നോർത്തും സൗത്തും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ കായൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അഷ്ടമുടി കായലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്താ പറയുക ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പൂക്കോടിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് വലുത് ചെറുത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് കാരണം ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കായലിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് സെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോർത്ത് സൗത്തും ലാർജസ്റ്റും ഷോർട്ടസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തൊരു സെറ്റാണ് ഈ ഷേപ്പുകളുടെ ബേസിൽ കായലുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാം ലീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഏത് കായൽ കിടക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായൽ കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നീരാളിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് അഷ്ടമുടി കായലാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ എഫ് ഷേപ്പ് എഫ് ഷേപ്പിലുള്ള ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് അതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ലേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് മേപ്പാടി ചെമ്പ്ര പീക്ക് വയനാട്ടിലാണുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ലേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഷേപ്പ്ഡ് ലേക്ക് ലേക്ക് ഏതാണ് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ ആകൃതി നീരാളിയുടെ ആകൃതിയും പാം ലീഫിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ലേക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടമുടി ലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കോട് ലേക്കാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് മേപ്പാടി ചെമ്പ്ര പീക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഷേപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു പഞ്ച് വിശ്വസൻ ആയിട്ട് വരാനാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അ
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബോട്ട് റേസ് അത് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണ് ഓക്കെ കൊച്ചി കായലിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബോട്ട് റേസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അയ്യങ്കാളി ബോട്ട് റേസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്ന് ആകെ ഒത്തിരി കഷ്ടം വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക ട്രോഫി ജയന്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വെള്ളംകളി ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഈസി ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവുന്നറിയില്ല ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വെള്ളംകളിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം കന്നേറ്റി കായലിനെ അപ്പോൾ ട്രോഫി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റിട്ട് വരണമല്ലോ വലിയ ട്രോഫി കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റിട്ട് വരണേ കന്നേറ്റി കായൽ ഇനി ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പറ അങ്ങനെ പറയുമെന്നറിയില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രോഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റിട്ട് വരണം ട്രോഫി നമ്മൾ ഏറ്റിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ കന്നേറ്റി കായൽ അതുപോലെ ജയന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് നമ്മുടെ കുമരകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വേറൊരു ആളുടെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ജയന്തി കുമാരൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇച്ചിരി പോകാറാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓർത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വള്ളംകളി പോട്ടറേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കായലുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടായി വേമ്പനാട്ട് കായൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റംസാ സൈറ്റാണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് എന്നല്ല റംസാ സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ തേർഡ് ആണ് ശാസ്താംകോട്ട നമ്മൾ ആ കായലുകൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റംസാ സൈറ്റ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കായലുകളും അതിൽ പെടാൻ കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ റംസാ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു എൻ യു എനിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വെറ്റ്ലാൻസുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ റംസാ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റംസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇറാനിലെ റംസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഈ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ലാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യമായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റി നടക്കേണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് ലാൻഡ്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് തേർട്ടി സെവൻ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണ് ഇതുപോലുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ശാസ്താംകോട്ട അഷ്ടമുടി കായൽ ഈ മൂന്ന് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റംസാ സൈറ്റിലുള്ളത് ഇന്ത്യ റംസാ സൈറ്റിൽ മെമ്പർ ആവുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു വെറ്റ് ലാൻഡ് റംസാ സൈറ്റിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വെറ്റ് ലാൻഡ് റംസാ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് നാലാമത്തെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ അത് നടന്നിട്ടില്ല കവായി കായലാണ് നാലാമത്തെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റംസാ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല റംസാർ എവിടെയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇറാനിലുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര സൈറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്ര സൈറ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് തേർട്ടി സെവൻ സൈറ്റ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ റംസാർ ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും റംസാർ സൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗെയിം കളിക്കാം ഞാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യം പറയും ഏത് ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് പറയണം ഓക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ പേര് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയും ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ശരി അടുത്